ഈ ലോകത്തിലെ ജനങ്ങളെ നമുക്ക് രണ്ടായി തിരിക്കാനാകും ഒന്ന് അധികാരവർഗവും രണ്ട് സാധാരണക്കാരും അധികാരവർഗം ശക്തരും വലിയ സ്വാധീനമുള്ളവരുമായിരിക്കും സാധാരണക്കാർക്ക് അധികാരവർഗത്തോട് ഏറ്റുമുട്ടാൻ ശക്തിയോ സ്വാധീനമോ ഉണ്ടാവില്ല അധികാരവർഗത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരായിരിക്കും സകല മാധ്യമങ്ങളും അധികാരവർഗം അവരുടെ ശക്തിയും സ്വാധീനവും സമ്പത്തും ഉപയോഗിച്ച് മാധ്യമങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മാധ്യമങ്ങൾ അധികാരവർഗത്തിന് സ്തുതി പാഠകരാകുന്നു ലോകത്ത് പരക്കെ നടക്കുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ വലിയൊരു തോതും ഈ അധികാരവർഗം എതിർക്കാൻ കൽപ്പില്ലാത്ത സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ മേൽ നടത്തുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങളാണ് സാഹചര്യം വിശദീകരിക്കാനായി ഒരു കഥ പറയാം ഒരിക്കൽ ഒരിടത്ത് ഒരു അധികാരി അയാളുടെ അയൽവാസിയായ സാധാരണക്കാരന്റെ വീട്ടിൽ കയറി അയാളെ ആക്രമിക്കുകയും അയാളുടെ പക്കലുള്ള സ്വർണം തട്ടിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അയാളെ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ അധികാരി തന്റെ പക്കലുള്ള മൈക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ലൗഡ് സ്പീക്കറിലൂടെ ഉച്ചത്തിൽ സാധാരണക്കാരൻ തന്നെ ആക്രമിക്കുന്നതായി ചുറ്റുപാടുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വിളിച്ചു പറയുന്നു ഇത് കേട്ട് ആളുകൾ സാധാരണക്കാരൻ അധികാരിയെ ആക്രമിച്ചെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇതെല്ലാം മറ്റൊരാൾ ക്യാമറയിൽ പകർത്തുകയുണ്ടായി സത്യം പുറം ലോകത്തെ അറിയിക്കാൻ അയാൾ എല്ലാ മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളെയും സന്ദർശിച്ചെങ്കിലും അയാളെ പോലെ തന്നെ അവരും അധികാരവർഗത്തിന്റെ നരനായാട്ടിനെ ഭയന്ന് അത് പുറത്തുവിടാൻ തയ്യാറായില്ല ഫലത്തിൽ നിരപരാധി കുറ്റവാളിയും കുറ്റവാളി നിരപരാധിയുമായി മാറി ഇങ്ങനെയിരിക്കെ എല്ലാവർക്കും അവരുടെ പക്കലുള്ള തെളിവുകൾ അധികാരവർഗത്തെ ഭയക്കാതെ പുറത്തുവിടാനൊരു മാധ്യമം ഒരാൾ തയ്യാറാക്കി അദ്ദേഹമാണ് ജൂലിയൻ ആസാഞ്ച് അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച മാധ്യമമാണ് വിക്കിലീക്സ് വിക്കിലീക്സ് ഒരു വെബ്സൈറ്റായാണ് അറിയപ്പെടുന്നതെങ്കിലും അതിനു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ഒരു വലിയ സംഘടനയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ക്യൂൻസ്ലാൻഡിലാണ് ജൂലിയൻ ജനിച്ചത് ജൂലിയന്റെ അമ്മ ഒരു ആന്റിവാർ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിൽ തന്റെ പതിനാറാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ജൂലിയൻ ആദ്യമായൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ കാണുന്നത് തുടക്കത്തിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ മാനുവലുകളിൽ ാണ് അവൻ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചത് അക്കാലത്ത് സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനികൾ ഉണ്ടാക്കിയ പ്രോഗ്രാമുകളിലെ എൻക്രിപ്ഷൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയും നവീകരിക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു ജൂലിയന്റെ ഹോബി ശേഷം അവൻ സ്വയം പ്രോഗ്രാമുകൾ എഴുതുവാൻ തുടങ്ങി മോഡങ്ങളുടെ വരവോടെ അവൻ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കുകളിലേക്ക് ഹാക്കിങ്ങിലൂടെ നുഴഞ്ഞു കയറാൻ പഠിച്ചു വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ അവന് ലോകത്തിലെ പല കോണുകളിലായി ഹാക്കർമാരുടെ ഒരു വലിയ സൗഹൃദ സംഘം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാ ഹാക്കർമാർക്കും ഒരു ഇരട്ടപ്പേരുണ്ടായിരുന്നു മെൻഡാക്സ് എന്നായിരുന്നു ജൂലിയന്റെ ഇരട്ടപ്പേര് ഹാക്കർമാരിലെ ഇരട്ടപ്പേരുള്ള ഫോണിക്സ് ട്രാക്സ് പ്രൈം സസ്പെക്ട് എന്നിവർ ജൂലിയന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു ഇവർ ഇവരുടെ ഹാക്കർ സംഘത്തിനിട്ട പേരാണ് ഇന്റർനാഷണൽ സബ്വേഴ്സീവ്സ് ഇവർ സംഘം ചേർന്ന് കനേഡിയൻ ടെലികോം കമ്പനിയായ നോർട്ടൽ പെന്റഗണിലെ നാസ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നെറ്റ്വർക്കുകളിൽ നുഴഞ്ഞു കയറിയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ജൂലിയനും കൂട്ടുകാരനും ചേർന്ന് ഹാക്കർമാർക്കും ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫേഴ്സിനുമായി സൈഫർ ഫങ്സ് എന്നൊരു സംഘടന തുടങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ കനേഡിയൻ ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്പനിയായ നോർട്ടൽ യു എസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് നാസ എന്നീ നെറ്റ്വർക്കുകൾ ഹാക്കിംഗ് വഴി നുഴഞ്ഞു കയറിയതിന് മുപ്പത്തിയൊന്ന് ഹാക്കിംഗ് കേസുകൾ പിടിയിലായ ജൂലിയന്റെയും കൂട്ടുകാരുടെയും മേൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഫെഡറൽ പോലീസ് ചാർജ് ചെയ്ത് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി ചെറുപ്രായത്തിന്റെയും ശ്രമകരമായ ബാല്യത്തിന്റെയും അനുകൂല്യം കൊണ്ട് ശിക്ഷ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ഡോളർ പിഴയിൽ മാത്രം അവർ ഒതുക്കി രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ അദ്ദേഹം ഫിസിക്സിലും ഗണിതത്തിലും ബിരുദത്തിനായി ഓസ്ട്രേലിയയിലെ മെൽബൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ചേർന്നു പക്ഷെ ഡിഗ്രി പൂർത്തിയാക്കാതെ അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിട്ടു ശേഷം രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം വിക്കിലിക്സ് എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സ്ഥാപിച്ചു പൊതുജനങ്ങളിൽ ആർക്കും വിക്കിലിക്സിലേക്ക് അവരുടെ പക്കലുള്ള വിവരങ്ങൾ അയക്കാമെന്നും വിവരം നൽകുന്നവരെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഒരിക്കലും പുറത്തു വരില്ലെന്നും വിക്കിലിക്സ് ജനങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പു നൽകിയിരുന്നു ശേഷം അദ്ദേഹം തന്റെ ശ്രദ്ധ ഏഷ്യ ആഫ്രിക്ക യൂറോപ്പ് അമേരിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിലുള്ള ലോക രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് തിരിക്കുകയും ആ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് നീണ്ട യാത്രകൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ഓരോ ലോക രാജ്യങ്ങളിലും അദ്ദേഹം തന്റെ വിക്കിലീക്സിന്റെ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പുവരുത്തി വിക്കിലീക്സിന് ആയിരത്തോളം അംഗങ്ങളെ ലോകത്
തുടർന്ന് വിക്കിലീക്സിലേക്ക് പല നാടുകളിലെ ആളുകളും അവിടുത്തെ ഭരണകൂടങ്ങളും കോർപ്പറേറ്റുകളും നടത്തുന്ന അഴിമതികളെക്കുറിച്ചും അടിച്ചമർത്തലുകളെക്കുറിച്ചും ക്രൂരകൃത്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും തെളിവ് സഹിതം അവർക്ക് രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ അയക്കുവാൻ തുടങ്ങി വിക്കിലീക്സ് അവ ഓരോന്നായി പുറത്തുവിടുവാനും തുടങ്ങി പുറത്തായ തെളിവുകളോടു കൂടിയ രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ചു ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ രാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണകൂടങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വീക്ഷണങ്ങൾ തന്നെ മാറാൻ തുടങ്ങി ഇതുമൂലം പ്രസ്തുത രാജ്യങ്ങളിൽ പൊതുജന പോരാട്ടങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുകയും പ്രസ്തുത രാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണകൂടങ്ങളും ഭരണാധികാരികളും മാറ്റപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഇതിനെല്ലാം തന്നെ ജൂലിയൻ ആസാഞ്ച് ഒരു മുഖ്യ കാരണമായി മാറി മുൻ കെനിയൻ പ്രസിഡന്റ് ഡാനിയൽ അരാബ്മയുടെ ഭരണകാലത്ത് നടത്തിയ വൻ അഴിമതികളും കൊലകളും കെനിയൻ പോലീസ് നടത്തുന്ന മനുഷ്യാവകാശ വിരുദ്ധ കൊലകൾ ജൂലിയസ് ബെയർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലെ മൾട്ടിനാഷണൽ ബാങ്കായ ജൂലിയസ് ബെയർ ബാങ്ക് നടത്തിയ വൻ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നികുതി വെട്ടിപ്പ് ആസ്തി മറച്ചുവെക്കൽ എന്നിവ അമേരിക്കൻ ആർമി ക്യൂബയിലെ ഗ്വാണ്ടാനാമോ ജയിലിൽ തടവുകാരോട് നടത്തുന്ന വൻ ക്രൂരതകളും മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനകളും ചൈനയിൽ ടിബറ്റൻ വംശജർ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടത് പെറുവിൽ ഭരണാധികാരികൾ എണ്ണക്കമ്പനികളുമായി നടത്തിയ വൻ അഴിമതികൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം വിക്കിലിക്സ് രണ്ടായിരത്തി ആറ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് വരെ ലോകത്തിനു മുന്നിൽ പുറത്തുവിട്ട വെളിപ്പെടുത്തലുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് എങ്കിലും വിക്കിലീക്സിനെ ലോകം ഉറ്റുനോക്കിയ വലിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിന് ശേഷമായിരുന്നു വിക്കിലീക്സ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ പുറത്തുവിട്ട അമേരിക്കൻ ആർമിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി ചോർത്തി നൽകിയ കൊളാട്രൽ മേർഡർ എന്ന് വിക്കിലീക്സ് വിശേഷിപ്പിച്ച മിലിറ്ററിയുടെ രഹസ്യ വീഡിയോ ലോക മനസാക്ഷിയെ പിടിച്ചുകൊലുക്കുന്നതായിരുന്നു ർമി ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരുന്ന ക്യാമറ പകർത്തിയ ആ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ അമേരിക്കൻ അധിനിവേശ കാലത്ത് ഇറാഖിലെ ബാഗ്ദാദിൽ റോന്തു ചുറ്റിയിരുന്ന അമേരിക്കൻ ആർമി ഹെലികോപ്റ്റർ നിരായുധരായിരുന്ന നിരപരാധികളായ ആളുകളെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലുന്നു വെടികൊണ്ടു വീണ ആളുകളെ രക്ഷിക്കാനായി എത്തിയ വാനിൽ കുട്ടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു വെടികൊണ്ടയാളെ വാനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാൻ രണ്ടുപേർ ശ്രമിക്കവേ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ നിന്നും അമേരിക്കൻ പട്ടാളക്കാർ കുട്ടികളെന്ന് പോലും ാതെ വീണ്ടും വാനിലേക്കും വെടിയു തീർക്കുന്നു ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ ക്യാമറയുമായെത്തിയ അന്താരാഷ്ട്ര ന്യൂസ് ഏജൻസിയായ റോയിറ്റേഴ്സിന്റെ രണ്ട് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെ പതിനെട്ടോളം നിരപരാധികളെ അമേരിക്കൻ പട്ടാളത്താൽ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇറാഖിൽ അമേരിക്കൻ സൈന്യം നടത്തിയ മനുഷ്യത്വരഹിത കുരുതികളുടെ ഒരു തുറന്നുകാട്ടിലായിരുന്നു ആ വീഡിയോ വെടിവെപ്പിനെ കുറിച്ച് കലാപകാരികൾ നടത്തിയ വെടിവെപ്പെന്ന അമേരിക്കൻ മാധ്യമങ്ങൾ പടച്ചുവിട്ട നുണക്കഥകൾ ഇതോടെ പൊളിച്ചെടുക്കപ്പെട്ടു വീഡിയോയിൽ അമേരിക്കൻ ആർമി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പൊതുജനത്തിന് നേരെ വെടിവെക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകുന്ന ശബ്ദം വെടിവെച്ച ശേഷം താഴെയുള്ള മൃതദേഹങ്ങളെ നോക്കി പട്ടാളക്കാർ ലുക്ക് അറ്റ് ദോസ് ഡെഡ് ബാസ്റ്റേഴ്സ് നൈസ് എന്നു പറയുന്നതും വളരെ വ്യക്തമായി കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നതായിരുന്നു വീഡിയോ പുറം ലോകം കണ്ടപ്പോൾ ലോകവ്യാപകമായി അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടത്തിനും സേനയ്ക്കുമെതിരെ ശക്തമായ വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നു ലോക ജനതയ്ക്ക് മുന്നിൽ അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടം നാണം കെട്ടുകൊണ്ട് തലകുനിക്കേണ്ടി വന്നു ഇതോടെ ജൂലിയൻ ആസാഞ്ചറും വിക്കിലീക്സും അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടത്തിന്റെ കണ്ണിലെ കരടായി മാറി അവർ ജൂലിയൻ ആസാഞ്ചിനെ കുരുക്കാൻ നീക്കങ്ങൾ തുടങ്ങി തുടർന്ന് വിക്കിലീക്സിന്റെ അടുത്ത ഘട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഓഗസ്റ്റിൽ സ്വീഡനിലെത്തിയ അസാഞ്ച് അവിടെ രണ്ട് യുവതികളുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു ആ ബന്ധം വളരെ അടുപ്പമുള്ളതാവുകയും അവർ തമ്മിൽ പതിയെ ലൈംഗിക ബന്ധങ്ങൾ തന്നെ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ അസാഞ്ചിന് കാത്തിരുന്നത് ശത്രുക്കൾ അസാഞ്ചിനായി ഒരുക്കിയ ഹണി ട്രാപ്പ് എന്ന കുടുക്കായിരുന്നു അസാഞ്ചും യുവതികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പരസ്പര സമ്മതത്തോടു കൂടിയുള്ളതാണെങ്കിലും യുവതികൾ അസാഞ്ചിനെതിരെ സ്വീഡൻ പോലീസിൽ ലൈംഗിക പീഡനത്തിന് പരാതി നൽകി തെളിവുകളുടെ അഭാവത്തിൽ കോടതി അസാഞ്ചിനെ ആദ്യം കുറ്റവിമുക്തനാക്കി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അസാഞ്ച് സ്വീഡനിൽ നിന്നും ലണ്ടനിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തെങ്കിലും പരാതിക്കാർ നൽകിയ പുനരന്വേഷണ അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ച കോടതി പുനരന്വേഷണ ണം പ്രഖ്യാപിച്ചു അമേരിക്കയുടെ സ്വീഡൻ ഭരണകൂടവുമായുള്ള ഒത്തുകളിയാൽ സ്വീഡൻ പോലീസ് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ പല തെളിവുകളും കെട്ടിച്ചമച്ചുണ്ടാക്കി കോടതി ഉത്തരവ് പ്രകാരം അപ്പോൾ ബ്രിട്ടനിൽ കഴിയുന്ന അസാഞ്ചിനെ വിട്ടുതരാൻ സ്വീഡൻ ബ്രിട്ടനോട് അപേക്ഷ നൽകി പക്ഷേ അപ്പോഴും ഭീഷണികൾക്ക് ഭയപ്പെടാതെ അസാഞ്ച് ധീരമായി തന്റെ കൃത്യങ്ങളുമായി
അമേരിക്ക നടത്തിയ അധിനിവേശ യുദ്ധങ്ങളിലെ സാധാരണക്കാരുടെ യഥാർത്ഥ മരണസംഖ്യ യുദ്ധത്തിൽ നടന്ന വൻ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ തീവ്രവാദ സംഘടനകളോട് അമേരിക്കയ്ക്കുള്ള അടുപ്പം എന്നിവ പുറം ലോകത്തിന് തുറന്നുകാട്ടി അത് അമേരിക്കൻ ആർമിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ വലിയ ലീക്കായിരുന്നു പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് വരെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ അമേരിക്കൻ എംബസികളിൽ നിന്നും അമേരിക്കൻ നയതന്ത്രജ്ഞർ പ്രസ്തുത രാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണത്തലവന്മാർ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ എന്നിവരെ കുറിച്ചുള്ള വിശകലനങ്ങൾ പ്രസ്തുത രാജ്യങ്ങളിലെ നയതന്ത്രം സംഭവ വികാസങ്ങൾ എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള രഹസ്യങ്ങൾ മുതലായവയെല്ലാം അടങ്ങിയ രണ്ടര ലക്ഷത്തോളം അമേരിക്കൻ നയതന്ത്രജ്ഞ മെസ്സേജുകൾ വിക്കിലിക്സ് കേബിൾ ഗേറ്റ് എന്ന പേരിൽ പുറത്തുവിട്ടു അന്യരാജ്യങ്ങളിൽ അമേരിക്ക നടത്തുന്ന ചാരപ്രവർത്തികൾ അമേരിക്കയുടെ സുഹൃത്ത് രാജ്യങ്ങളിലെ തന്നെ നേതാക്കളുടെ രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തുക അമേരിക്ക അന്യരാജ്യങ്ങളിൽ അമേരിക്കൻ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്കായി നടത്തുന്ന അനധികൃത സഹായങ്ങൾ തുടങ്ങി അമേരിക്കയുടെ പല തട്ടിപ്പുകളും കാപട്യങ്ങളും ലോക രാജ്യങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ കേബിൾ ഗേറ്റിലൂടെ വിക്കിലിക്സ് ലോകത്തിനു മുന്നിൽ തുറന്നുകാട്ടി കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വീഡിയോകൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ബട്ടൺ അമർത്തുക ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ബട്ടൺ അമർത്